¿Quiénes son las madres que la península olvidó? Historias y leyendas con Manuel Paul. Sin ellas no estaríamos aquí, pero incluso la historia también puede ser de ingrata memoria con algunas madres yucatecas. Por ello, hoy recordamos a tres peninsulares mamás que deben ser inolvidables para todas y todos. Primeramente recordamos a Sasilja, la esposa de Gonzalo Guerrero, la primera madre de mestizos en América, dos varones y una mujer de sangre española y maya. Sasilja era la hija del cacique de Chetumal y la tradición cuenta que tuvo que peregrinar hasta el cenote de Chichen Itza, donde sacrificó a su hija, esto para tratar de aminorar la sequía enorme que entonces se vivía. La segunda mujer que las primeras crónicas invisibilizaron fue María Huicap. Ella era sacerdotisa de Tulum y lideresa maya de los Cruzop en tiempos de la guerra de castas. Desafortunadamente poco se sabe de María Huicap. Lo cierto es que fue una figura de muchísimo respeto entre los mayas Cruzop. Interpretaba la voz de la cruz parlante y de sus hijas y por ello no pocos la miraban como reina y madre. Algunos afirman que murió combatiendo traicionada por hombres y otros aseguran que vivió hasta anciana en Tulum, su pueblo natal. La última madre de la que hoy haremos mención quizás vive solamente en la imaginación y en las leyendas del pueblo yucateco. No podíamos olvidarnos de la anciana madre del enano de Uxmal. Esta vieja hechicera es una muestra de que no solo se es madre por parir, sino por amar. Y esto se demuestra en los distintos actos de la anciana hechicera del relato, quien acompaña a su hijo, un enano salido de un huevo de quetzal, en diferentes pruebas para hacerse del trono de Uxmal. Hoy basta abrir bien los ojos para darnos cuenta que esos ejemplos no se quedaron en el pasado, que están en el presente, en el ejemplo de esfuerzo y lucha de miles de madres yucatecas. ¡Felicidades, mamás!